Dear listeners, Shunchen Radio today, FM 89.6, even this Shondha Belai, Agdam Drive Time. I am Tutul Mama, Chole Aslam with my show, FM Mama. Yes, FM Mama, Shota Jano Sharadin, Onik Bishy, Wait Korte Thaken. Sharadin, Amra Ashle, Nana Rokumet, Jhur Jhamelar, Mudde Diya, Amade Dinta Par Kori. Tar Pore, Thik Badir Pathe Jokhon Gari Dhoren, Takhoni Tune Kore Felen, 89.6 FM, even Takhoni, Apna Rama Ke Shunde Thaken. A Thik Takhoni. আমি আপনাদের জন্য গান বাজাই আপনাদের কথাবার্তাগুলো নেই যাই হোক যদি আপনি ওপার থেকে কিছু বলতে চান তাহলে টেক্সট করতে পারবেন টেক্সট করার নিয়মটা আপনাদের জানাই আছে নতুন করে কি আর বলার দরকার আছে এক কাজ করেন আজকে বরং আপনারা আমি যে একটা পাবলিক পোস্ট দিয়েছি সেখানে আপনারা কমেন্ট করতে পারেন তো চলেন আমরা শুরুতেই একটা গানে চলে যাই এন্ড গানে যাওয়ার আগে আমি যে মানুষটার পাশে বসে আছি Art Jenny Cut show, thank you. Welcome, God. But yes, uh, this is the Tutul, Jar fan, Ami, Amra, Apnara Shobai. Uh, Tutul Shonga, Amar Kats, got a Shobago, Kum, 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 Pai na in fact. I mean, shune shune. I on our station. Right. radio, our chair, when radio to the Aslam. That day, I am going to be কিন্তু আমি মানে যখন স্টেশনে ছিলাম তখন আমারে আমারে তার প্রোগ্রাম শুনেছি যখন স্টেশন থেকে বেরিয়েছে তখন হেডফোনে টুটুলকে শোনা হয়েছে এবং গাড়িতে শোনা হয় এবং রিসেন্টলি আমি তাকে শুনেছি এক বছর খানেক আগে সো আই এম আ ফ্যান অফ ইউ ব্রাদার্স थैंक यू थैंक यू আমি আসলে যার কাছ থেকে শুনছি সে মানুষটা হচ্ছে পায়োনিয়ার্স মানে বাংলাদেশে আমরা যারা মানে আমি তো 2009 থেকে আমার শুরুটা হলো রেডিও আমারে এবং ততদিনে আপনার রেডিও এফএম রেডিওর ক্যারিয়ার হচ্ছে ততদিনে আপনার 4 বছর হয়ে গেল মানে 6 থেকে যদি আমি শুরু করি বা চিন্তা করি তো ততদিনে আসলে ওই শুনে শুনে আমাদের সামনে কিছু একটা ছিল কিন্তু আপনাদের সামনে আসলে বা আপনার সামনে কিছুই ছিল না তো ওই জায়গা থেকে অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং একটা ব্যাপার ছিল এবং আরজিনি রপকে যদি আমরা এখনো পর্যন্ত লিসনাররা এখনকার লিসনাররা অনেক বেশি মিস করে যদি এখনো পর্যন্ত রেডিওতে নিয়মিত শুনতে পারতো তাহলে লিসনাররা কেমন থাকতো আজকে যেমন এই প্রোগ্রামটার নাম মনে হয় আর জেরা কেমন আছে খুব নস্টালজিক করে দিলাম ভাই টুটু শুরু আমার থেকে হ্যাঁ শুরুটা কিন্তু শুরুটা কেমন ছিল মানে শুরুটা দারুণ ছিল আমি বলবো খুব দারুণ ঠোকা কেমন করে একদম মানে ওই নিয়ম মেনে সিভি জমা দিয়ে সিভি জমা দিয়ে এবং ওই সময় তো প্রচুর সিভি জমা পড়তে এবং তখন ওই সময়টায় রেডিও টুডে রেডিও আমারে রেডিও আমারে তখন সজীব দাস তারপরে আমার সিনিয়র বস না রাজীব দা তখন বের হয়ে গেছে আমি যখন ঢুকলাম ওকে জাস্ট কিছুদিন আগে বের হয়ে গেছে আর উদয় আর যে উদয় কিছুদিন আগে মানে আমার তিন চার মাস আগে সেখানে এসে ঢুকেছে আর তখন অবশ্য আর যে রাজু ভাই আমাদের সবার পছন্দের রাজু ভাই খুব মোস্ট সিনিয়র তো ওনাদের সামনেই আসলে ইন্টারভিউটা দিলাম এবং ফাহিম ভাই ছিলেন তখন um তাদের সামনে ইন্টারভিউ দিলাম একদম ইন্টারভিউ দিয়েই মানে অনেকের সাথেই ইন্টারভিউ দেওয়ার পরে তারপর লিস্ট যখন ছোট হতে থাকলো তারপরে তো ওই যে 30 দিনের একটা ম্যারাথন শুরু হলো মানে আমরা কেউ জানি না যে শেষ পর্যন্ত টিকবো কিনা কে টিকবে টিকবো কিনা তো শেষ পর্যন্ত টিকে গেলাম এবং আমার সকাল নামের যে মর্নিং শোটা ওটা দিয়েই শুরু করলাম এবং তখন আর যে রীতি রীতি শোটা করত রীতি আর আমি প্রথমে একটা ডুয়েল শো করলাম তারপরে রীতি চলে গেল এরপরে টানা আমি অনেক দিন ধরে ওই আমার সকাল শোটা টানলাম এরপরে আবার ডুয়েল হলো আবার সিঙ্গেল হলাম মানে আমি ডুয়েল সিঙ্গেলের মধ্যেই ছিলাম সব সময় চিনি মিনি খেলা হয়েছে চিনি মিনি খেলা হয়েছে বাট আমি এটা বলি যে আমার সাথে যেই যারা শো করেছে বা আমার যারা শো পার্টনার হয় না যে শো পার্টনার নিয়ে এক ধরনের একটা ঝামেলা হয় বা শো পার্টনার দিলে মনে শো ডাউন হতে পারে আমার মনে কথাবার্তা কম হবে এখনকার ছেলে মেয়েগুলো যারা রেডিওতে কাজ করে এরা যেভাবে চিন্তা করে এটা কখনোই হয় নাই একদম আমার ভালোবাসা উইথ লাভ গুরুতেও তো কোয়ার্জি হিসেবে আমি মেঘলা আমি শিমু আমি সুমাইয়া সাকি রেগুলার শো করেছি আর মর্নিং শোতেও অনেকেই অনেকের সাথে আর যে আখি আখি মানে আমারও খুব ভালো একটা বন্ধু এবং আখি এখন অস্ট্রেলিয়া আছে আখি এই শোটা মিস করবে না লিঙ্কটা দিয়ে দিন আমার গানের অ্যালবাম আছে দারুণ ব্যাপার হ্যাঁ আখি খুবই ভালো গান গাইতো এবং আমরা সকালবেলা যখন মর্নিং শো করতাম আমি আর আখি একদম বাসা থেকে এসে খুব শীতের সকাল যখন হতো নিচে দাঁড়ায় আগে একটু চাটা খেয়ে তারপর আমরা শোতে বসতাম মানে ওই সময়গুলো আসলে আমি ইজি আখির কথা শুনে মনে পড়লো যে আগে টেলিভিশনে যখনই কোনো ইন্টারভিউতে ডাকতো বা পত্রিকার ইন্টারভিউতে আমি নিশ্চিত ছিলাম আমার ডাকছে মানে আখিরা ডাকবে আখি নিশ্চিত থাকলে ওর ডাকলে মানে আমিও ডাকবে মানে আই ডোন্ট নো ও সকালের আমি রাতের কিন্তু দুই স্টেশনের এই 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 জিনিসটা হতো মানে এই মানুষগুলোই খুব ভালো ছিল ও ইয়াস 
আমি খুব লাকি যে আমি এই মানুষগুলোর সাথে কাজ করেছি আলহামদুলিল্লাহ এবং তারপর রেডিও টুডেতেও যখন এসেছি তখনও যদি ওই আমার আমি এফ এম মামা দিয়ে যখন শুরু করলাম ওই শোটা আরমিন অবশ্য অনেক দিন চালিয়েছিল প্রায় বছর খানেক নাম কি ছিল আরমিন ওই এফ এম মামাই ছিল এফ এম আরমিন মেয়ে তো হ্যাঁ তারপরে মামা শোটাই ছিল কিন্তু তারপরে আমাকে টার্গেট করা হলো যে আমি এই শোটা করব কিন্তু পরিবর্তনটা কোথায় হলো যে আমি আমার সকাল রেডিও টু আমারে তারপর ওল্ড ইজ গোল্ড আমার ভালোবাসা মানে আমি না একটা জায়গায় গেল তো তাহলে আমি একটা টাইপ হয়ে মানে গিয়েছিলাম না ওখানে যে মানে আমি আসলে একটু সফটি সফট একটু সফট এবং আমি যেন ওরকমটাই হ্যাঁ আর যে টুটুল হচ্ছে ওরকম তো আমাকে যখন এই শোটা দেওয়া হলো এবং এটা ছিল আমার জন্য খুবই বড় একটা চ্যালেঞ্জ रेडियोटेड <laughs> সবচেয়ে ভালো আর্যদেরকে বসানো হয় চারটে থেকে সারা দুনিয়াতেই কিন্তু ড্রাইভ টাইমে সবচেয়ে ভালো আর্যরা বসে এবং আমার মনে আছে এই সময় পাওয়ার জন্য আমরা কি পরিমাণে পরিশ্রম পলিটিক্স মারামারি সব করছি ড্রাইভ শোটা চাই বাট ইয়াস পাই নাই অবশ্য শেষ জার্নিটা ছিল আমার রেডিও টুডেতে ইয়োর ভয়েস উইথ টুটুল আর সপ্তাহান্তে পোস্টমর্টেম নামে একটা শো করলাম আটত্রিশ পর্ব এগুলো ভালো ছিল বা মানে ওই মেমোরিগুলো খুব ভালো মানে আমি আমরা মানে আপনি একজন আর্যে এবং আর্যেরা যারা এই প্রোগ্রামটা দেখবেন তারা সবাই জানে যে মাইক্রোফোনের সামনে যতক্ষণ ওই মানুষটা কাজ করেছে ততক্ষণের মেমোরিস তাকে সারা জীবন টেনে নেবে টানতে থাকবে এটা নিশ্চিত সঠিক বাকিটুকুর গল্প তো আমরা করবই যখন এই যে একজন টুটুল হয়ে উঠতেছে ফার্স্ট কখন বুঝলো টুটুল যে ইয়াস আল্লাহ কিছু একটা করে দিছে আমার আমি আমি জানি না যে আমি মনে হয় আসলেই একটু লাকি যে আমি যখন প্রথম দিন আমার সকালে বসলাম রীতি আমাকে ইন্ট্রোডিউস করে দিল যে আজকে এরকম মানে ওই দিনও আমার ভয়েসটা আগে দিয়েছি আমি হ্যাঁ এবং শোয়ের আগে কোনো প্রোমো দেওয়া হয়নি ইচ্ছে করে ইচ্ছে করে হ্যাঁ যে হুট করেই শোটা স্টার্ট হবে তো আমি ভয়েস দিলাম দেওয়ার পরে অনেক দিন ধরে তো ওটা একটা ফিমেল ভয়েসের শো ছিল সকালে বাড়ি খেলো মানুষ একটা বাড়ি খেলো এবং সেই দিন তখন তো প্রচুর টেক্সট করতো কিন্তু শোতে টেক্সট করা তো কমে গেল তারপর যখন সোশ্যাল মিডিয়া আসলো সস্তা হয়ে গেল ব্যাপারগুলো পয়সা খরচ করে মানুষ টেক্সট করেছে আমাদেরকে এবং মর্নিং শো এবং আমার মনে আছে যে ইট ওয়াজ ওই মাসটা ছিল হচ্ছে ডিসেম্বর মানে শীতের একদম কনকনে সকাল এবং সকাল ছয়টায় শো স্টার্ট হ্যাঁ তো বিশাল ব্যাপার এবং দেখলাম যে প্রথম ঘন্টায় এত টেক্সট আসা শুরু হয়েছে এবং একদম আমার নামটা মেনশন করে ওয়াও তো ওইটা ছিল আসলে আমার জন্য বিশাল একটা ব্যাপার মানে রীতিও আসলে ব্যাপারটাকে মানে আমার বেলায় যে এরকম ঘটতে পারে সে আশা করে নাই কারণ নতুন একটা ছেলে তার পাশে বসেছে নতুন ভয়েস যাচ্ছে মানুষ কিভাবে নেবে আর আমি তো আশা করি নাই এবং আমাকে মানুষ নাম ধরে ধরে বলে যাচ্ছে কথা বলে যাচ্ছে প্রথম কি মধু তো আমার কাছে মনে হলো যে এইটা একটা দারুণ রিসপন্সিবিলিটি এবং আমার ফেম টেম আমি জানি না আসলে আমি হয়তো বা অনেকের মতো হতে পারি নাই কিন্তু আমার যে আইডেন্টিটি সেই জায়গায় আমি মনে করি যে আমাকে যে মানুষগুলো পছন্দ করেছে যে মানুষগুলো আমাকে কষ্ট করে টেক্সট করেছে এখন পর্যন্ত যে মানুষগুলো আমাকে স্মরণ করে এই মানুষগুলো রিয়াল এবং আমি মনে করি এটা আল্লাহ রাবুল আলমিনের একটা বড় নেয়ামত আমার প্রতি এবং এটা রেডিওতে কাজ না করলে হয়তো বা ওইভাবে বোঝাই হতো না रेडियो रिलेट करना लम्बा समय मन एक बस समय मैं टीके थार लड़ाई चाली ग থাকি না থাকি না কিছুদিন হ্যাঁ কিন্তু ওইটা আমাকে খুব হেল্প করে এখন মানে ওই যে যে মানুষগুলো যে মানুষগুলো আমাকে পছন্দ করেছে অনেক কর্পোরেট টাইমে যেহেতু শোগুলো করেছে ড্রাইভ টাইমে মর্নিং শো করেছি আবার ইভিনিং মানে দুটোই হচ্ছে কর্পোরেট টাইম তো এই জায়গাগুলো কিন্তু আমাকে খুবই হেল্প করছে এখন আমি এখন কাউকে বলতে পারি মানে এটা খুব সহজ স্বীকারোক্তি আমার 
আর রেডিওর কাছ থেকে বা ওই সময়টাই আমি যে মানুষগুলোকে পেয়েছি সেই মানুষগুলো এখন যে আমি বিজনেস করছি বা ইভেন্ট ফার্ম চালাচ্ছি অথবা যাই করছি না কেন এখন এই মানুষগুলো আমাকে আমার কাজে দিচ্ছে কাজে দিচ্ছে যে আমার হয়তো নতুন করে একটা লিস্ট করতে হচ্ছে না ওই পুরনো লিস্ট থেকেই একশো জনের নাম ঠিকঠাক করে আমি দশজনকে সকালবেলা নক দিতে পারছি সেখান থেকে দুটা কাজ বের হয়ে আসতেছে কি কি কাজ করছে এখন হচ্ছে বেসিকলি আমি তো মানে যদি আমার কাজ ওই ঘরনার কাজ বলি তাহলে তো মঞ্চ বা টেলিভিশনে টুকটাক কিছু কাজ করছি উপস্থাপনা করছি ভয়েস নিয়ে কিছু কাজ করছি কমার্শিয়াল ভয়েসে কমার্শিয়াল গুলোতে বিজ্ঞাপনে ভয়েস দিচ্ছি তারপরে হচ্ছে ইভেন্ট ফার্মটা চালাচ্ছি আমি কিছু ইভেন্ট করছি টুকটাক আর হচ্ছে আমার একটা অনলাইন বিজনেস পার্ট আছে যেমন এই যে প্রচুর আম রাজশাহী থেকে আসতেছে মানুষের কাছে যাচ্ছে খাচ্ছে আমার মনে হয় যেন এই সময়টাতে কাউকে আই লাভ ইউ বলার চেয়ে এক কার্টুন আম পাঠিয়ে দাও রেজাল্ট সমান একদমই আসলে তাই এটা উচিত আই লাভ ইউ না বলে একটা নারায়ণ পাঠিয়ে দেন বাসার ঠিকানা দিয়ে দিচ্ছি আর রিসেন্টলি আমি একটা আবার হচ্ছে একটা কি বলে ডকুমেন্টারি বানালাম আচ্ছা কিছু প্রেম এটা হচ্ছে একটা গ্রুপের স্টার্লিং গ্রুপের ওদের একটা ডকুমেন্টারি করে দিলাম তো এই কাজটা ডিরেক্টর ডিরেক্টর ইয়েস কা বাত তাহলে তো অনেক রকমের রং আর যেটা মনে হয় অনেক কাজ করতে পারে ব্যাপারটা কি কেউ আসলে অন্যভাবে নেবেন না আর যে নীরব রেডিওর মানুষ কিন্তু টেলিভিশনের মানুষ হিসেবে তাকে কোনোদিনই আমাদের কাছে অপ্রত্যাশিত কিছু মনে হয় নাই কখনোই মনে হয় নাই মঞ্চে কখনোই মনে হয় নাই আপনি যে কাজগুলো করেছেন এবং আপনি আরও অন্যান্য যে কাজগুলো করেছেন সেখানে কখনোই অপ্রত্যাশিত মনে হয় নাই যে না এ এইখানে কেন এরকম কখনোই মনে হয় নাই তো আর যেদেরকে দিয়ে মানে আমরা আসলে অ্যাক্টিংটা এত বেশি করেছি গলার হ্যাঁ গলার অ্যাক্টিংটা এত বেশি করেছি জাস্ট আমাদেরকে কোথাও দাঁড় করাই দিলে আমরা সেই অন স্ক্রিনেও কাজগুলো করতে পেরেছি এবং আমার মনে হয় যে কারো চেয়ে খারাপ পারিনি বা হয়নি একদম কেউ ফেলে দিতে পারেনি এবং আমরা যারা গান করেছি সেই গানগুলো ফেলে দেওয়ার মতো হয়নি মানে শুধু গাওয়ার জন্য গাইনি আমরা যারা কবিতা নিয়ে কাজ করেছি সেটা ফেলে দেওয়ার মতো হয়নি আমরা যারা অ্যাক্টিং নিয়ে কাজ করেছি আমাদের অনেক আর যে এখন ভালো অ্যাক্টর খুব ভালো ফারহান খুব মানে দারুণ কাজ করছে আরিফিন শুভ আরিফিন শুভ আরো অনেকেই আছে সব রেডিওর মানুষ কিন্তু আমিও কাজ করছি সখানে নাটক করার পরে আমার আর ভালো লাগে নাই তাই না মানে আমাদেরকে দিয়ে হয়েছে হ্যাঁ এটা হলো ব্যাপার ওকে আর যেদের মধ্যে থাকে না যে ভাই এক স্টেশনে কাজ করলেও বা পাশাপাশি ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ কিছু মানুষের প্রতি কিন্তু অনেক হিংসে এসে যায় বা বা জেলাসি আসে আমি আমার এটা কেন হচ্ছে না আমি কেন পারছি এরকম হয়েছে কখনো আমার কলিকদের বেলায় এটা হয়নি অন্য স্টেশনের বেলায়ও হয়নি আমি প্রচুর অন্য স্টেশন না না কেন হয়নি আমি 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 এটা এটা একটু বলি মানে হয়নি মানে হ্যাঁ তার মানে তার শো অনেক হিট এটা আমাকে খুব পীড়া দিত হ্যাঁ এটা দিত যে আমারটা আমারটা হচ্ছে না কেন তোমার সময় এই পাশে সকাল বেলা কি করতো আমাদের এখানে আমার সকালের সাথে হ্যাঁ না তখন আসলে তখন আমার শোটা হিট ছিল বৃষ্টি মানে ও সকালটা রীতিমত এবং ওর একটা ভয়েস ডিফারেন্ট একটা হাসকি ভয়েস এবং খুব ভালো করতো আমি রেগুলার শুনতাম তখন আমার কাছে মনে হতো তখন ততদিন অবশ্য আমি সকাল শোটা ছেড়ে দিয়েছি তো আমার মনে হচ্ছে যে না এখন আমি অন্যদিকে চলে গেছেন মানে তারা তো আর ওই টাইমে ওই সময় করছেন না এবং অন্য রেডিও গুলোতেও খোঁজ খবর নিয়ে দেখলাম তা আমার আসলে প্রতিদ্বন্দ্বী নাই আমি খোলা মাঠ ছিল বিষয়টা তা না ইউ ডিড সো গুড যে তোমার সাথে কারো প্রতিদ্বন্দ্বিতাই নাই তবে তবে যারা এখনো মানে যখন সমসাময়িক কেউ ভালো করেছে শো হিট হয়েছে ওইটা খুব লাগতো কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমার সাথে প্রত্যেকের সম্পর্ক আমি যার সাথে একবার হ্যালো বলেছি তার সাথে আমার সম্পর্কটা ভালো হয়েছে হ্যাঁ কখনোই এরকমটা মনে হয়নি হ্যাঁ নিজের স্টেশনে অনেক সময় হয়েছে এটা ভিন্ন এটা ভিন্ন এটা ভিন্ন এটা তো মানে ভেতরের গল্প কিন্তু ওভারঅল হয়নি অফিস পলিটিক্স ইজ মোর অ্যাবাউট আমার সময় আমার খুব মনে পড়ে 
ইরাদ যখন শুরু করলো শো আই ওয়াজ এফ্রেইড এত সুন্দর গলা রেডিও আমারে হ্যাঁ কি সুন্দর করে বলতেছে তারপর সবচেয়ে বড় ভয়টা পাইলাম অখা সকা যখন শুরু হলো ফুটতির অনিক খান আর হচ্ছে ইয়ে কি বলে সুমন ভাই ও মাই গড দে ওয়ার সো গুড কি টেস্টি দুজন মানুষ কি সাহস কি সুন্দর করে হাসাচ্ছে অনিক ভাই মানে আমি আমার শৈলিং দিয়ে রাইকা আমি অনেক বড় শো শুনতাম রেডিওর মধ্যে ওইসা আই ওয়াজ দ্যাট মানে আমার ক্রেভিং হইতো আমি কেন পারি না তাদের মতো তারপরে রাজু ভাই শুরু করলো সানডে নাইট সানডে নাইটে আমি কিছু বিগ ফ্যান অফ সানডে নাইট আমি কিছুতেই বিট দিতে পারতেছি না কিছুতেই পারতেছি না প্রত্যেক রবিবার আসলে আমি হাইরা যাচ্ছি তখন গিয়ে আমি আমি আর নিজের মতো করে আরো কয়েকটা দিয়ে গুছাই আমি চেষ্টা করলাম কিছু একটা তারপরে সানডে নাইটকে আমি বিট দিতে পারি নাই রাজু ভাই ফেনোমিনাল একদম বিদিকি শ্রী রকমের সুন্দর ওই জায়গাতে বাট এই এই চেলাসিগুলো অনেক মিষ্টি হ্যাঁ এগুলো মিষ্টি খুব মিষ্টি এগুলো ভালো করার জন্য ক্ষুধা বোধ হয় এগুলো নিয়ে না আমাদের মধ্যে ব্যক্তিগত ভাবে মানে ওয়ান টু ওয়ান কোনো ঝামেলা কিন্তু কোনো দিন হয় তাই না বরং আমরা আমরা স্টেশনে থাকাকালীন ফিল করেছি যে আমাদের একসাথে বসা দরকার আমাদের চা খাওয়া বরং সেটা নিষেধ ছিল বরং সেটা নিষেধ ছিল প্লিজ এটা নিয়ে এখন কথা বলো একটু শুনতে না এই যে আমি আমি আজকে এসেই কিন্তু একটা কথা বললাম যে চোদ্দো পনেরো বছরের আপনার সাথে আমার পরিচয় বা সম্পর্কের মধ্যে আমাদের দেখা হয়েছে আজকে সহ তিনবার এটা না হওয়ার পেছনে একটা বড় কারণ আছে অফিস মানে আমি যখন একটা অফিসে কাজ করেছি যখন আমি রেডিও টুডে কাজ করেছি যখন রেডিও টুডে থেকে কারা বাদ পড়েছে কাদেরকে বাদ দেওয়া হয়েছে তাদের সাথে কোথাও কথা করা যাবে না কথাবার্তা বলা যাবে না কি জঘন্য আপনার মনে আছে যে কি প্রিয়া ভাই একটা গেট টুগেদার ব্যবস্থা করেছিল তারপর আমরা ছাদে যে একটা মিটিং করলাম পরে আমি শুধু এই কথাটাই বলেছি যে আমাদের আসলে কোনো অর্গানাইজেশন কোনো কিছু দরকার নাই আপাতত আমরা একটা প্র্যাকটিস কি করতে পারি যে প্রতি মাসে আমরা একটু বসছি একটা সেলফি উঠাইছি কিন্তু সেটাও কিন্তু আমরা করতে পারি নাই অনুষ্ঠানটাতে তো গিয়েছিলাম হ্যাঁ করতে দেওয়া হয়নি এমনকি আমরা অন্য স্টেশনে যেতে পারতাম না কারোর সাথে বসতে পারতাম না এইটা এইটা আমি বলবো যে টেলিভিশন ইজ মাচ বেটার রাইট টেলিভিশনে এই প্র্যাকটিসটা ওই লেভেলের না রিপোর্টার এখন তো রেডিওই নাই আগের মতো কথা বলে না আগের মতো যেন দেখা হয় না শত্রু হয়ে গেছি কেমন যেন একটা শত্রু হয়ে গেলাম তো এই জিনিসগুলো আসলে আমাদের মধ্যে যে ইউনাইটেড একটা অবস্থা থাকার কথা ছিল সেটা আর যেদের মধ্যে নানান কারণে গ্রো করে নাই কিন্তু এটা আমি আজকে একদম কনফার্ম করে দিচ্ছি এই পায়নিয়ারের সামনে বসেই যে আমাদের সাথে ব্যক্তিগতভাবে কোনো রকম মানে সমস্যা আসলেই কখনোই দিন না কারো ছিল না ওই লেভেলের কারোই ছিল না সঠিক এবং যেমন আমার বেস্ট ফ্রেন্ড ছিল কি ব্রিয়া একসাথে আমরা ইউনিভার্সিটি পুরো জীবনটা কাটেছি নয় দশ বছর চাকরি করেছি এক আট বছর সব মিলে প্রায় চোদ্দো বছর ওর সাথে আমার বেস্ট ফ্রেন্ড মানে আমি ওকে ভীষণ রেসপেক্ট করি অনেক বড় মাপের মানুষ মার্শাল্লাহ অনেক বুদ্ধি ও বেরোলো টুডে থেকে এবিসি থেকে চলে গেল ওর সাথে সকল মানে ওর সাথে কথা বলার অপরাধে আমার চাকরি চলে গেল কি একটা অদ্ভুত জিনিস মানে এইগুলো খুব খুব কষ্ট আছে এই কিছু কিছু কষ্ট তো আছেই এগুলো মেনে নেওয়ার মতো না বাট এইগুলো মানে হয় না যে ছোট ছোট অনেক কারণে রেডিওর আজকের এই দুরবস্থা আমার মনে হয় এটাও একটা অন্যতম যে এটা অন্যতম কারণ আমরা শেয়ারিংটা যদি না হয় বিল্ড আপটা তো হইতে পারবে না হ্যাঁ তাই না সেটাই রেডিও ধ্বংসের পেছনে আর কি মনে হয় যে রেডিওর আজকের এই কারণে মানে নিচু অবস্থানের জন্য আর কি কি কারণ আমার মনে হয় যে এখন ধ্বংস বলতে এখন একটা মানে পজিং টাইম চলছে হ্যাঁ যেটা আমরা একটু আগে অফ এয়ারও বলছিলাম আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এটা একটা অফ টাইম অফ সিজন যাই বলি না কেন এটা যাচ্ছে এখান থেকে ঘুরবে কিন্তু কার হাত দিয়ে ঘুরবে কিভাবে ঘুরবে এটা হয়তো বা আমরা এখন জানি না তবে আমার কাছে যেটা মনে হয় সেটা যে কোনো ইন্ডাস্ট্রির বেলায় ওই ইন্ডাস্ট্রিটাকে যে বিলং করে বা যারা ওন করে প্রফেশন হ্যাঁ ওই মানুষগুলো যদি আসলে ওই ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কে তার ধারণা থাকে মানে তার আরও দশটা বিজনেস থাকতে পারে কিন্তু ওই দশটা বিজনেস আর একটা রেডিও টেলিভিশন যে খুবই আলাদা একটা বিজনেস খুবই আলাদা একটা জায়গা এখানে যে শিল্পীরা কাজ করে এখানে যে পারফর্মাররা কাজ করে এরা যে অন্য লেভেলের মানুষ এরা আসলে এই গ্রহের সব মানুষের মতো না সঠিক এটা তাকে এটা মানে যেই মালিক পক্ষ যত দ্রুত বুঝবে তার কোম্পানিটা ঠিকে যাবে একদম খুব সঠিক কথা বলছো ভাই রেডিওর মানুষগুলো একটু অন্যরকম হ্যাঁ অনেকটা কবি অনেকটা ছড়াকার অনেকটা বাগমি অনেকটা অভিনেতা অনেকটা 
কি বলে কর্পোরেট সব মিশানো মিলানো মিশানো কোন একটা জায়গায় আটকানো মুশকিল এদের না একদমই না ওকে কিছু প্রেম ভালোবাসার গল্পে আসি অনেক মানুষ ফ্যান আমি জানি টুটুদের তো ভালোবাসার কিছু নমুনার কথা বিশাল এক মহা প্রেমিক পুরুষের সামনে বসে আমি যদি এখন ভালোবাসার গল্প বলি আমি ওই চেয়ারে থাকলে আই কুড সে না আমি আই কান্ট অনেক মানুষের ভালোবাসা আসলে এই এফ এম রেডিওতে মানে রেডিও জকি যদি না হতাম তাহলে হয়তো বা এইভাবে ফিল করতাম না কেউই করে না আসলে আমি কাউকে ছোট করে বলছি না একজন সিঙ্গার হোক একজন নাট্যকার হোক অভিনেতা হোক যেই হোক না কেন তার সাথে আসলে সরাসরি যে ইন্টারাকশনের ব্যাপারটা সেটা খুব বেশি হয় না সঠিক আজকাল হয়তো সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে আমি চাইলেই আমি কোনো একজন সেলিব্রিটিকে নক করতে পারছি বা ধরতে পারছি পিক করতে পারছি একটা সময় পর্যন্ত তো সেটা ছিল না আর আমাদের বেলায় যেটা হচ্ছে সেটা হলো যে আমরা যখন শো কন্টিনিউ করছি তখন আমরা যে ফোন কলস নিয়েছি তারপরে আমরা যেই টেক্সটগুলো এটা তো অবিশ্বাসও মনে হয় অনেকের কাছে যে আমাদের কোনো কোনো শোতে পাঁচ হাজার দশ হাজার পর্যন্ত পয়সা খরচ করে মানুষ টেক্সট করেছে আমার একটা ওল্ড ইস গোল্ডে ফর্টি থ্রি থাউজেন্ড টেক্সট আসছে সকাল দশটা থেকে সকাল দশটা থেকে একটা পর্যন্ত এই জিনিসগুলো মানুষ আমাদেরকে দিয়েছে তো এই ভালোবাসা মানে এটা অফুরান এইটা অফুরান আমার মনে হয় যে এটা সৃষ্টিকর্তা নিজে যেন আমাদের উপরে ঢেলে দিয়েছে এখন জানি না মানে যখন এই কথাগুলো বলি তখন এই মুহূর্তে যে ইন্ডাস্ট্রির যে দুর্দশা এটা কোনোভাবেই যায় না খুব মায়া লাগে এটা খুব মায়া লাগে খুব মায়া অনেকগুলো স্টেশন বন্ধ হয়ে গেছে অনেকগুলো চলতে পারছে না স্যালারি ইস্যুজ আছে সেখানে যারা কাজ করছে এবং স্যালারি আমাদের সময় যেটা হলো যে শুরুটা ভালোই বাড়ছিল বাড়তে বাড়তে একটা সময় সেটা দিয়ে সংসার পর্যন্ত চালানো যাচ্ছিল এখন আবার যারা নতুন করে ঢুকছে সেই জায়গাটা কিন্তু মানে খুবই মিনিমাম কিছু টাকা পয়সা তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে যদি সঠিকভাবে বলি আমি দুই হাজার পাঁচে যখন জয়েন করলাম তখন বেতন হচ্ছে দশ হাজার টাকা হ্যাঁ এখনো শুনি অনেকে দশ হাজার টাকা দিয়ে শুরু করতে হয় দশ হাজার আট হাজার বারো হাজার মানে এটা খুব খুব কষ্টের খুব কষ্টের খুব কষ্ট যখন গোল্ডের ভরি ছিল বোধ হয় আট টাকা হুম আমার বেতন ছিল দশ হাজার এখনও বেতন যদি হয় দশ হাজার গোল্ডের ভরি হচ্ছে আটানব্বই হাজার এটা হইতে পারে না না গোল্ড মানে হচ্ছে সব কিছু দাম কিন্তু এরকম না ওখানে কিন্তু আর যাদের স্যালারি অনেক বেড়েছে এখন এটা অনেক কারণ যেমন স্টেশনগুলো যদি না চলে আগের মতো রেডিও ছাড়লে কিন্তু ওরকম বিজ্ঞাপন শুনি না আমরা এখন এগুলোর অনেক কারণ থাকতে পারে আসলে এই কারণ নিয়ে যারা স্টেশনগুলো ওন করছে ওনারাই ভাবুক আহ ওনারা ভেবে যদি টিকায় রাখতে পারে কষ্ট লাগে কিন্তু কষ্ট তো লাগে কষ্ট কারণ আমরা যারা মাইক্রোফোনের সামনে আমরাই তো আসল কাজটা করছি রেডিওটাকে মানে টিকিয়ে রাখার যে কাজটা সেটা তো আর্জেরাই করছে ফ্রন্ট লাইন একদম ফ্রন্ট লাইনার তাই না তো এদেরকেই মানুষ এবং অনেক লিসনার এরকম আমরা পেয়েছি না যে সে রেডিওটা চিনে নাই মানুষটাকে চিনে মানুষটাকে চিনে আর যে নীরবকে চেনে ওই শোটাকে দিয়ে চিনে এবং রেডিও কিন্তু শোনে আর যেটাকে স্টেশন কেউ শোনে না হ্যাঁ তারপরে শো তারপরে স্টেশন আর যেটাকে শোনে আমি অমুক আর যেটাকে শুনবো সারা দুনিয়াতে একই নিয়ম হ্যাঁ কিন্তু আমাদের ওনাররা অনেক সময় এই নিয়মটা মানতে চান নাই এটাও এটাও একটা দুঃখজনক কারণ এটাও দুঃখজনক কারণ এটা এমন এক দেশ যেখানে হাজার হাজার কোটি টাকা মেরে বিদেশে চলে গেলে তাকে এমপি করে আনার শর্তে দেশে আনা হয় এখানটায় কিছু বলা হয় না এর বাইরে যেন সবচেয়ে বড় অপরাধ হচ্ছে কেউ হেলমেট না পরে ঘুরলে এখানকার ম্যানেজমেন্টের কাছে এর চেয়ে বেশি কিছু আসলে চাওয়ার থাকে না এনিও আমার প্রডিউসার কিছু কিছু প্রশ্ন দিছে আমি সেই প্রশ্নগুলো করতে চাই উনি বলছেন এটা হচ্ছে একটা ঝটপট হুটহাট প্রশ্ন মানে এখন সেটার উত্তর দিতে হবে হ্যাঁ যেটা ফার্স্ট মাথা আসে ওকে ওকে যেটা ফার্স্ট মাথা আসে স্টার্ট যখন আর্জেন্ট ছিলেন সেই সময় কোন আর্জের ভক্ত ছিলেন যখন আর্জে ছিলাম সেই সময় কোন আর্জের ভক্ত ছিলাম সেই সময় আর্জে রাজু আর কোন আর্জেকে সবচেয়ে বেশি হিংসা হতো হিংসা হতো ওই সময়ে আর্জে উদয় কোন আর্জেকে ভালো লাগতো না ভালো লাগতো না হ্যাঁ আমি আসলে নো হেট না আমার ভালো লাগতো না মানে এইটাকে এক কথায় বলে দেওয়া না ঠিক হবে না ঠিক ওকে আর যে হিসেবে সবচেয়ে বড় পাওয়া কি আর যে হিসেবে বড় পাওয়া হচ্ছে আমি যা করে যাচ্ছি এই যে এত মানুষ এই আর যে হিসাব মানে আর যে হওয়ার কারণে আমার কাছে মনে হয় যে আমি অনেক মানুষের কাছে যেতে পেরেছি এটা অনেক বড় পাওয়া আর রিগ্রেট অনুশোচনা 
না এই ক্ষেত্রে আমার আসলে কোনো অনুশোচনা নাই মানে আমি যে এখন আর্জিংটা করছি না এটা একটা কষ্ট আছে মাইক্রোফোনের সামনে বসতে পারছি না বাট সোশ্যাল মিডিয়াতে আসলে আমি ওই মানুষগুলোর সঙ্গেই কানেক্টেড দর্শকদের কাছ থেকে বা শ্রোতাদের কাছ থেকে পাওয়া সেরা মুহূর্তগুলো সেরা মুহূর্ত যেটা মাথায় আসে সেরা মুহূর্ত আসলে প্রচুর অন্ধ একজন কুমিল্লার উনি একদিন ফোনে কথা বলছিলেন তো উনি আসলে এমনভাবে কথাগুলো বলে যাচ্ছিলেন আমি শুরুতে বুঝি নাই যে এই মানুষটা আসলে অন্ধ হ্যাঁ উনি প্রায় তিন বছর ধরে আমাকে শুনছেন প্রতিদিনই টেক্সট করেন একদিন উনি ফোন কলে পেয়ে গেলেন আর কি এবং এই তিন বছরের মধ্যে উনি প্রায় প্রায় যখনই ফোন কলটা ওপেন হতো তখনই উনি ট্রাই করতেন 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 এক সময় উনি পেয়ে গেলেন তো পাওয়ার পরে উনি কথা বলতেই থাকলেন বলতেই থাকলেন এবং ওনার অনেক কথা এবং শেষটায় যেটা বুঝতে পারলাম যে উনি আসলে ওনার যে নাতি তাকে দিয়ে সে রাত তখন আমি হচ্ছে ওই ইয়র ভয়েস উইথ টুটুল এই শোটা রাতের বেলা শুরু করলাম রেডিও টুটুতে তো তার নাতি হচ্ছে তার জন্য টেক্সটগুলো লিখে দেয় লিখে দেয় এবং তারপরে হচ্ছে উনি এটা শুনবার জন্য ওয়েট করে থাকেন এবং পুরো রাত জেগে থাকেন অনেক সময় এরা বিরক্ত হয়ে যায় কারণ এমনিতেই তো এই মানুষগুলো বয়স্ক হয়ে গেলে বয়স্ক মানুষ উনি বয়স্ক হয়ে গেলে ফ্যামিলিতে তো আমাদের টিপিক্যাল ফ্যামিলিগুলো তো তাদেরকে বোঝা মনে করে আল্লাহ মাফ করুক আর তারপরে আবার এই যন্ত্রণা কোথাকার কোন রেডিও শুনছে তার পাশে আবার একজনকে জেগে থাকতে হবে সে আবার টেক্সট করে দিতে হবে বলল কি না এটা শুনতে হবে তো এটা উনি এমনভাবে বলছিলেন আমি আসলে সেদিন আর খুব বেশি শো কন্টিনিউ করতে পারি না এবং আমার মনে হয়েছে যে এর চেয়ে বড় ব্লেসিংস আর কিছু হতে পারে না এবং এই ভদ্রলোক পরে অবশ্য তার গ্রামের একজন মানুষকে নিয়ে আমার স্টেশনে এসে উনি দেখাও করে গেছেন তার কিছু কবিতা আমাকে দিয়ে গিয়েছিলেন তারপরে উনি স্টিল আমি যে এখন রেডিওতে নাই তারপরে উনি যোগাযোগ করেন প্রতি সপ্তাহে পারলে একটা কল হলেও আমাকে দেন শুধু এইটুকু বলার জন্য টুটুল ভাই মানে ওনার টোনটা এরকম টুটুল ভাই আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনি ভালো আছেন আমার জন্য একটু দোয়া করবেন আচ্ছা তা আমার কাছে মনে হয় যে এটা টুকরো গল্পগুলোর মধ্যে অন্যতম একটা গল্প এবং এই দোয়া মানে আমাদেরকে অনেক বিপদ আপদ থেকে বাঁচায় সঠিক শেষে আপনি আপনার মতো করে শেষ করবেন এবং আমার যে প্রশ্নটা অ্যাকচুয়ালি আপনার কাছে থাকবে শেষে লিঙ্কে লিঙ্কে সেটা বলবেন দর্শকদের জন্য আচ্ছা জীবনের জটিলতা এবং যাপিত জটিলতা মধ্যে থেকে পড়া এবং ওঠা এইটা নিয়ে আপনি একটা লিঙ্ক দিবেন সেটা আমি শেষে ওকে করবো আর আমি আপনার কাছ থেকে ফর্মালি বিদায় নিতে চাই আজকের এপিসোডে আমার এই মানুষটার সঙ্গে কাজের সুযোগ হয় নাই আমি তাকে শুনেছি আমি তার ভক্ত আমি জানি অনেকে এরকম ভক্ত আছেন তো আপনি লিখেন কমেন্টে লিখবেন আমি প্রত্যেকটা কমেন্টস তার জন্য পাঠিয়ে দিব এবং তিনি নিশ্চয়ই দেখবেন নিজের একটা ছোট্ট জায়গা দিয়ে শেষ করে উঠবে আমি গতকালকে আমার খুব থাকে না প্রত্যেকের একটা ব্যক্তিগত সিন্দুক থাকে কিন্তু আমি ওই ব্যক্তিগত সিন্দুকটা অনেকদিন পরে খুলেছি এবং খোলার পরে একটা হলুদ রঙের ব্যাগ হুট করে বেরোলো আমি দেখলাম যে প্রায় একশোর উপরে চিঠি যে চিঠিগুলো আমার লিসনারদের লেখা আমি যখন পোস্ট বক্স নয় শূন্য তিন দুই করতাম যে চিঠিগুলো আমার নামে আসতো কিছু চিঠি আমি রেখে দিয়েছি এবং আমি ওই চিঠিগুলো হাতে পাওয়ার পরে আজ পর্যন্ত চিঠিগুলো খোলার সাহস পাইনি আমার মনে হচ্ছে আমি ওদের কেঁদে ফেলব এমন হচ্ছে আমার মধ্যে এতখানি সাহস নাই এতখানি শক্তি নাই আমার ভেতরে যে আমি ওই চিঠিটা ধরবো পড়ব আমার আর যে জীবনের ওই ভালোবাসার মোমেন্টটাতে পা রাখবো আমার এতখানি সাহস নেই যেদিন থেকে পাইছি গত কয়েক মাস ধরে আমি আমি টিল খোলার সাহস পাই নাই বিশ্বাস করেন ঠিক এতখানি ভালোবাসা আপনার জন্য আমার আমার মতো সবার যেরই যারা আমাদের সাথে ছিলেন আছেন এবং থাকেন ইউ আর মোর দেন এনিথিং আপনারা অনেক বেশি কিছু আপনার ধারণা নেই যে আপনার একটা সুন্দর কথা আপনার একটা সুন্দর হাসি আপনার একটা সাপোর্ট আমাকে আমাদেরকে কতখানি সামনে এগিয়ে যেতে ভালোবাসতে ভালো করতে হেল্প করে থ্যাংক ইউ আমি মানে এখানে ছোট্ট করে একটু একটা লাইন একটু বলি তারপরে নিজের কথা বলবো সেটা হলো যে আমাদের ক্যারিয়ারগুলো আরও লম্বা হতে পারত মানে এই যে মানুষের সাথে এই যে মানুষকে এখন কে এমন করে মানুষটার মনটা ভালো করে দেয় 
जगह এই ইন্ডাস্ট্রিটা বাকি সব জায়গাগুলোকে লিড করত লিড করত এবং একটা কথা বলতে পারি মানুষ বাংলাদেশের মানুষ তো ডিপ্রেস থাকতো না হ্যাঁ ঠিক ডিপ্রেশনের কথা আসলো আমি 2022 এ রেডিও টুডে যখন ছেড়ে দিলাম তার আগের কিছু সময় এবং তার পরের কিছু সময় মানে তার আগে সেখানে কিছু আন্দোলন হলো এটা সেটা হলো কিছু লোকজন সেখান থেকে বেরিয়ে গেল আমি তখন অবশ্য বেরোলাম না আমি বেরোলাম দু মাস পরে তো তার আগে যেই মানুষগুলো ছিল তারা যে যেই ওয়েতে বেরিয়ে গেল ঠিক ওইভাবে চাইনি কেন জানেন ওইভাবে চাইনি আজকে এই প্রোগ্রামে এটা একটু বলে যেতে চাই সেটি হচ্ছে যে এই চোদ্দ পনেরো বছর যেই জায়গাটাকে ভালোবেসে কথা বলে গেছি বা যারা আসলে জায়গাটা করে দিয়েছে ওনারা যদি জায়গাটা করে না দিত যদি চান্সটাই না দিত তাহলে তো মানে আর যে টুটুল হয়ে উঠতাম না হয়তো সেই জায়গা থেকে ডেফিনেটলি বড় একটা কৃতজ্ঞতা আর সেই কারণেই ওই কৃতজ্ঞতা বোধের জায়গা থেকেই অনেক অনিয়ম এবং ওই যে ছত্রিশ জন যেই কথাগুলো বলছিল সে কথাগুলো আমারও ছিল কিন্তু তাদের সাথে তাল মিলাইনি এই জন্য ওই কৃতজ্ঞতা বোধ থেকে যে যে মানুষটা বা যে মালিক পক্ষ আমাকে এই মাইক্রোফোনটা দিয়েছে এটা না দিলে আমি আর যে টুটুলি হতে পারতাম না তো আমি আসলে এইভাবে জায়গাটা ছাড়বো না কিন্তু তখন আমার ব্যক্তিগত জীবনে পারিবারিক জীবনে পারিবারিক জীবন মানে সম্পর্কের জায়গা থেকে না অন্য কিছু ঝামেলা এমনভাবে আমার সময়গুলোকে নষ্ট করে দিচ্ছিল আমাকে শেষ করে দিচ্ছিল কিন্তু তারপরেও তারপরেও মালিক পক্ষের হয়ে সাথে ছিলাম যে না কিভাবে এইটাকে নেগোসিয়েশনের জায়গায় আনা যায় তারপর সেটা করা হলো নিজ হাতে আমরা সেটা করে ওনারা অবশ্যই চলে গেলেন তাদেরকে বেতন ভাতা সুন্দর করেই দিয়ে দেওয়া হলো এক্সপেকটেশন কিন্তু একটা ছিল যে এই যে আমি যে ব্যক্তিগতভাবে একটা খারাপ সময় পার করছি হয়তো বা হয়তো বা এই জায়গা থেকে একটা বড় সাপোর্ট এখন আবার আমরা পাওয়া শুরু করব কারণ আমরা ঠিক ওইভাবে স্টেশনকে লাথি মেরে বের হয়ে যায়নি মাত্র দু মাস পরে বিশেষ কারণে মনে হলো বা শুনলাম যে ঠিক আছে আমাকে চলে যাওয়া দরকার বা চলে যাওয়া উচিত তো আমি একদমই চিন মানে দ্বিতীয় চিন্তা করি নাই এবং আমার কাছে মনে হয়েছে যে আজকে যে নিজে নিজে কিছু করবার যে একটা জায়গা তৈরি হয়েছে সেটা অবশ্যই ওই দিনের ওই সিদ্ধান্তের কারণেই হয়েছে এবং আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু আমার কাছে মনে হলো যে ওই সময়টা আমাকে অনেক কিছু শেখালো ওই যে সময়টা সেই সময়ের পরে অনেক লোকজন আরও বেশি জেঁকে ধরলো এবং কিছু মানুষ যেমন কাছে আসা শুরু হলো আবার কিছু মানুষ সোশ্যাল মিডিয়া এখানে সেখানে যে মানুষটা আমার সামনে বসে আছে এই মানুষটা আমার মনে হয় যে আমি যা বলছি না সেটাও সে বুঝতে পারছে কারণ এই সময়গুলোর মধ্য দিয়ে এই মানুষটা বহুবার বহু ভাবে গেছে আবার ঘুরেও দাঁড়িয়েছে আমি বলার জন্য বলছি না যে আমি বিভিন্ন শ্রেণী মহলে আমি আমি যেহেতু নিজে ভুক্তভোগী আমি যদি ওয়ান অফ দ্য বেস্ট প্রোটেক্টর হয়ে থাকি কারো জন্য তাহলে হি ইজ আর জিনি রব মানে আমি এটা বলেছি তো ওই সময়গুলো খুব কঠিন কিন্তু আমাদের জীবনে আসে এবং ছিল আমার বেলায়ও ছিল মানুষ রাত ভর এই লিখছে সেই লিখছে এটা বলছে আমার একটা পরিবার আছে বাচ্চা আছে কিন্তু একটা ডিসিশন শুধুমাত্র নিয়েছিলাম সেই সময়টাতে এবং কিছু ভালো মানুষ তখনও পর্যন্ত পাশে ছিল যে না যে যাই করুক না কেন সেই দিকে তাকানোর দরকার নাই বরং নিজের সামনে কি করব সেই দিকে ফোকাস করে সেই পরিকল্পনা করা উচিত এবং আমি সেটাই করেছি 
আমাকে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে মানে নানা রকমের বুদ্ধি দেওয়া হয়েছে যে আপনি চাইল্ড স্টেপ নিতে পারেন এই করতে পারেন সেই করতে পারেন আমি কিছু করি নাই তো আমার মনে হয় যে এটাই সবার করা উচিত আপনি আপনাকে নিয়ে এবং পরিবারটাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকেন এবং দিন শেষে পরিবার আপনার জন্য একটা বড় শক্তি ওই জায়গাটা যদি ঠিক থাকে শেষ পর্যন্ত তাহলে আপনি শক্তিশালী তো সেই জায়গা থেকে আমি আমার পরিবারের কাছে অনেক বেশি কৃতজ্ঞ এবং চারপাশের আরও বেশ কিছু মানুষের কাছে আমি ভীষণভাবে কৃতজ্ঞ এবং সবচেয়ে বড় কথা আমার আল্লাহ রাবুল আলমিন যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন আমি তার কাছে তখন দু হাত তুলে কান্নাকাটি করতাম এবং সেই কান্না উনি শুনেছেন এবং এখনও পর্যন্ত টিকে থাকার একটা রেইসে আছি এবং আমার কাছে মনে হয় যে দিন শেষে কিছু মানুষ আপনাকে এটা সেটা বলে ছেড়ে যেতে পারে ছুঁড়ে ফেলতে পারে আপনি যদি পড়ে গিয়ে দাঁড়াতে পারেন নিজেই তাহলে অনেক অনেক মানুষ আবার আপনার সামনেও আসবে কাছেও আসবে কারো জন্য কিছু নয় আপনি নিজের জন্যই করেন মানে অমুককে দেখাই দিতে হবে অমুকের জন্য পাশ করতে হবে অমুকের জন্য আপনি কারো জন্য পাশ করবেন না আপনি কারো জন্য ভালো করবেন না কারো জন্য দাঁড়ানোর দরকার নাই আপনি নিজের জন্যই করেন বড় জোর আপনার পরিবারের আপনার যদি স্ত্রী থাকে মা থাকে বোন থাকে ভাই থাকে সন্তান থাকে তাদের জন্য পর্যন্ত করতে পারেন এইটুকুই এর বেশি কিছু না তো আমি ওই ভাবেই চেষ্টা করে যাচ্ছি 